ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റി മാജിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എൽ സി എച്ച് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ച അരക്കപ്പ് ബീഫാണ് ഇത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം ഒരു പാന് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇതിന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് വേണം ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം ബീഫിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സവാളയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഒരു പേസ്റ്റാണ് രണ്ടും കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ല് പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം റോ സ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പൊടിച്ചതും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കാം ഓൾറെഡി ബീഫ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊടിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മല്ലിയിലും കരിവേപ്പിലയാണ് ഇത് കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ചൂടാറി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു കോഴിമുട്ട ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണ് ഇതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നോർമലി കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ബൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയതാണ് ചേർക്കാറ് അപ്പോൾ കീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താലോ മതിയാവും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂടാറിയ ബീഫിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട്ലേറ്റ് ആക്കാം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും തെയ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ എല്ലാതും ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം തയ്യാറാക്കി വെച്ച കട്ട്ലേറ്റ് മുട്ടയുടെ മിക്സിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി മുട്ടയിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ ഒരു അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം കട്ട്ലേറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കട്ട്ലേറ്റ് എഗ് മിക്സിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറ്റേ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ സൈഡും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കാവുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ബീഫ് കട്ട്ലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് അഭിപ്രായമൊക്കെ അറിയിക്കുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചി